up to season 7. Sa pagharap sa kanilang fifth lucky cast. Ikaw ang inaatasan kong maging leader. Oh my God. Nagsimula ng buksan ng housemates ang kanilang pack to learn. Kailangan ninyong makalikom ng 20,000 pesos para makauwi ng Pilipinas ang nanay ni Maymay. After all she's gone through here, Maymay really deserves it. At ngayong gabi, makalikom kaya ang housemates ng 20,000 pesos upang mapagtagumpayan ang kanilang lucky task. Narito ang resulta ng inyong fifth lucky task. Kasabay ng pagharap sa Lucky Chas, isa namang malaking pagbabago ang matatanggap ng housemate. Hin wala ba kayong napapansin? Nag-eyebrows ka? Pumuputi ka? Hindi! Mahirap pa sa'yo sabihin maganda ako. At abangan ang isang matinding desisyon ni Vivory na magbabago sa kanyang buhay kasama ang kanyang ina. Lahat ng yan dito lang sa PDB Lucky Season 7. Sa huling araw ng pagbubukas ng pack sa Learn, maagang gumising ang teen housemates. Last day! Woo! Woo! May na ang huling araw para sa inyong salon. Well, Bri, yeah. handa na ba kayo? Handa na po. Bago magbukas ng kanilang salon, si Maymay hindi pa rin makalimutan ang mensahe ni Enrique para sa kanya. Konti na lang, ha? Magigis na ang tanong. Konti na lang, mayakap na kita. <laughs> Ngayon, kilala ka natin, May. <laughs> Magiging may-may ko. <laughs> may-may ko. Yung may-may ko. Ta Grabe, bay. Ilang sandali pa. Ina. Come on, come on. Everyone! Everyone, activity area! Ayan na. We have to do, um, ibigay lang po namin yung best namin, Kuya, kasi um, mapagtagumpayan man po namin o hindi, hindi po kami magsisisi sa um, ginawa po namin hard work. Po yung first customer namin, Ma! Yes! As the leader and as the manager of the salon, na dapat ko pong gabayan yung mga empleyado ko, if ever, pag di nila alam kung anong service na ginagawa nila. Hair spa for short hair! Who's available? Kisses. Medyo nahuhuskan ko po yung capability ko po na uh, as the leader, sinaisip ko na po, parang focus na focus na po ako sa role ko na concentrate na po talaga ako na this is my work. Kisses, lift your hair. Para di po kayo madumihan. Good job, Planet! Good job, Timay! Good job, good job. Sila po lahat, kuya, nag-improve. Naging maayos po yung mga ano nila, mga service na ginawa. Proud po ako sa kanila kasi nakita ko po talaga yung hard work nila, determination nila, na ma-reach po namin yung goal namin. Pagkatapos maservisyo ha ng mahabang pila ng mga kliyente, ang ibang housemates ramdam na ang pagod. At may mga kliyenteng naiinip na. Okay lang po ba kay ate? Ma'am, is she working? Yes! Sa kabila ng pagod, naisipan pa rin aliwi ng housemates ang kanilang mga bisita. Show me how. Nagpatuloy ang kasiyahan ng isang special na kliyente ang pupila para suportahan ang mga housemates. Hello po! Welcome po sa Pax Learn! Blow dry! Um, pwede na po kayong pumasok. Hello po! Welcome po to Pagsalarn! Si Marco po yung attendant. Ako po yung manager. Yung po, yung po. Yung po. DJ! Maya-maya, inasikaso na ni Marco si DJ Chacha. My God! So I try my best, but. Nagmamadali po kayo. Kanti po. At yung chacha kung pangit po pagkatapos ang lalabas na yun. Marco, mag-relax ka lang. Huwag ka mataranta. Kaya mo yan. Tapos na po. Okay na po. Ingat ka po na ulan po. 
Marco yung mag-service sa akin. Okay naman yung service kasi nagtanong sila. Yung parang nasa salon ka talaga. Tatanong ano pong gusto nyo, okay ka lang po ba? Ayun. So, thumbs up guys. Maya-maya ay pumasok na ang huling kliyente ng mga housemates. Ito po. Ganda. Okay na po. Guys, tapos na po si ma'am. Hindi lang po talaga namin ginawa to para sa ikapanalo po ng lucky task. Ginawa po namin to para kay Ate Maymay at sa pamilya niya po. Kaya sobra importante po. Proud na proud po ako sa kanila eh, kasi nagawa po nila ng maayos ang trabaho po nila. Pero well, I'm a little bit nervous kasi uh, baka hindi namin nalagpasan yung 20K. Bavery, buksan mo yung lalagyan. Sa loob ng hawak mong sobre ay ang lahat ng inyong kinita. Paglabas sa confession room, agad tinipo ni Vibery yung housemates. Housemates, sa loob ng dalawang araw, kayo ay sumabak sa hamon ng pagninegosyo. Naging sapat nga ba ang inyong sipag at tiyaga para malikom ang dalawampung libong piso? Housemates, narito ang resulta ng inyong fifth lucky task. Now, with the help of the other housemates, po, I think this is like the biggest achievement that I've ever achieved in my whole life. Yeah! Housemates, yes. binabati ko kayo sa inyong tagumpay at sa paglikom ng 30,410 pesos. Years of joy po, kuya, syempre, kasi yung doubts ko po sa sarili ko, nawala po lahat. Parang worth it po lahat. Masayang masaya lang po talaga ako. Ikaw ang itinalaga kong leader ng task dahil alam ko ang kakayanan mo. Dahil sa kabila ng pagdududa mo sa sarili mo, pilit mo itong nilalagpasan. At kahit hindi ka sigurado sa sarili mo, ako, Vivory, sigurado ako sa'yo Salamat sa kakayahan mo. Po. Salamat po. Sa gitna ng kasiyahan, may mahalagang anunsyo si Vivory. Gusto kong malaman ng lahat, I mean, alam nyo na lahat siguro, except sa isang tao, etong halagang to, Para sa abuloy ng pamilya mo, Ate May. Oh, thank you. At since nalagpasan natin yung 20K, may bonus. And ang bonus na to ay a chance to meet your mother. Wow! Maraming maraming salamat talaga. Kasi nga, my God, ang laking halaga nito. Marami. Salamat. Pinatayin niyo ako talaga. Yay! 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 Hindi ko ma... Hindi ko ma, ano ba? Ma-explain yung saya po sa puso. Ang ganito po, kuya. Nandahin sa housemate, mapupunta ko si mama dito. Hindi po mababayaran po na kahit ano yung pagpapasalamat ko sa kanila. May may, iyang halaga na hawak-hawak mo na. Gano kalaking tulong yan sa tingin mo? Sobra po, kuya. As in po, sobrang sobra na pong tulong to. Para po kay Papa Joe. Kahit hindi man niya ako nakikita, kuya, na masaya ako ngayon. Alam na lang ko, kuya, na masaya-masaya siya para sa akin. Tsaka hindi lang sa akin, pati na rin yun sa mga housemate nga po na talagang they did their best 
to get this na makatulong din para sa kanya. Hindi ko na siguro makikita yung tawa niya. Pero siguro, ramdam na ramdam ko po sa puso ko na masaya siya para sa akin. Yun po, kuya. Ayaw ko na sa halaw umiyak eh. Huwag ka nang umiyak. Ang mahalaga, alam mo na masaya siya. Nasa puso mo. Opo. Matapos kausapin ni Kuya si Maymay, kinausap niya muli ang lahat ng teen housemates para sa isang bonus na regalo dahil sa pagkakapanalo nila sa kanilang fifth lucky task. Kayo naman, housemates. Ang bibigyan ko... <laughs> ...ng... ...makeover. <laughs> Pagkapanala sa kanilang fifth lucky task, talaga namang naipadama ng housemates ang kanilang pagmamalasakit para kay Maymay. At super excited na nga ang lahat para sa kanilang magiging makeover. Hello Philippines and hello world! Nakita natin sa mga nakaraang araw ang pagangat ni Vibory sa kanilang fifth lucky task. Pati na rin ang pag-usbong ng kanyang kumpiyansa sa sarili dahil sa pagiging task leader. Pero bago pa man dumating sa puntong ito, maalalang merong humahad lang kay Vibory para maipakita ang tunay na sarili sa mga kasamahan. Ano nga ba ito at ano ang mga magiging kaganapan na lalong maglalabas sa kumpiyansa ni Vibory sa sarili? Narito, panuorin nating lahat. Sa pagpasok ni Vibory sa bahay ni Kuya, nagpakilala siya bilang isang talentadong bata mula sa Bohol. Hi! Hi. I'm 16 and I'm from Bohol. Bohol. I know how to sing, dance, Drop. and act. Oh, Hindi ko marunong magduto, kaya gusto kong matuto. <laughs> Don't worry, I will teach you! Yes! I will teach you! Hello! Ngunit sa kanyang personal na pagpapakilala sa mga kasamahan, isang bagay ang tila ikinahiya niya. Hello! Hi. 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 You're very cute. She's so cute. I think she has a big one. Huh? She has a big one. You look a big one. I feel 50-50 uncomfortable, comfortable. I think I'm insecure with something. The thing that holds me to not to get close to them. Mm, yung pagiging balbon po, kuya. At sa gitna ng paninirahan sa loob ng bahay, kapansin-pansin ay hindi naglalabas ng sala o bin si Vibory tungkol sa kanyang pagiging balbon. Vibory! Ito rin, ganda rin ang eyebrows nito, no? Hindi pong konting linis lang, tas okay na. Pero ikaw, ayaw mo ba? Ayaw ba? Ano, siguro paglabas ko. Paglabas na lang. Alam mo ba ang gusto ko nang kumain ng sinangag? Oh, my God! Mag-shave ka muna. Ang sakit! I hate you. Hindi ako mahihain po, kuya. Tapos pag biglang pinag-usapan po yung insecurity ko, yung parang bigla pong... For example, Sobrang taas po ng confidence ko, tapos bibig, bigla pong babagsak. <laughs> Bakit mo kinoconsider na insecurity yung pagiging balbon mo? Siyempre kasi kuya, um, nung um, bata pa po ako, nabubuli po ako. Yung parang masakit talaga kuya kasi parang nalilito sila kung babae ba ako ko lalaki. Tapos yung masakit talaga is sinabihan na, Pinaglihi ka ba sa unggoy? Ganun po, kuya. It... Parang sakit-sakit po. But I never stopped dreaming. I never made it as... a reason na hindi ito pa rin mo pangarap ko. <laughs> Dumating din ang pagkakataon na hinikayat ng mga girls si Vibory na mag-wax ng kanyang facial hair tulad ng karaniwang ginagawa nila. Basta sanay ka eh. Once na nasaktan ka na, Vibory. Pero dapat, di ba? Pag lalagang sinasaktan. Siya. 
Ang gold. Double Ay. meaning. Mas magaganda siya. Oo. Oh, oh. yeah. Maganda na eh. Ika. I'm excited. Tingnan ka lang. Kayo yan. No! no! <laughs> Talagang nangyari rin sa akin yung vibe. Come on. Come Let's survive on. this girly thing. Pero bago pa man ito mag-wax, kinonsulta niya ito kay Kuya. Natatawa po ako, Kuya, kasi... Um, <laughs> sinabi mo ni Penich kay... Kay Heaven po, Kuya, na i-wax daw yung eh, facial hair ko dito. Ay, ano ba? Pakiramdam ko tungo sa bagay na to. Uh, yun nga, Kuya. Na-excite, na natatakot. Handa ka na ba? <laughs> Siguro. Kaya ako natatanong ang mga bagay na ito. Kasi alam ko na malaking desisyon ito para sa'yo. Buo dapat ang loob mo. Okay. At nagabayan ka ng gusto. They haven't consulted my mother. <laughs> Tama. Sa palagay ko, na kailangan din makapag-usap kayo tungkol sa desisyon mo. Kasi nanay mo siya. Ipagpaliban muna natin ang desisyon mo. Give it time. Okay. Ang pagkakaroon mo ng ganyang katangian ay hindi mo dapat i-consider na kabawasan sa pagkatao. Hindi yan dapat maging hadlang para maging maganda. Ang tingin mo sa sarili mo ang mahalaga ay ang pagkatao mo. Hanggat mabuti ang puso mo, ay wala kang dapat ipag-alala. Kapag gagawa daw ako ng desisyon, dapat parang buo ano, na sabi ganyan. Ko sa tapos <laughs> dapat... Oh my God! Dapat ka! Nagdadala ng isip ka sa iyo. Dapat mo na sa expert, tsaka kausapin mo na si mama, ganun. Sa mga susunod na araw, pag-uusapan muli natin ito. At kung meron ka mang gustong gawin na desisyon para sa sarili mo, gusto ko ay handa ka na. Kinaumagahan, kinausap ni Kuya si Vibory tungkol sa mangyayaring makeover at muli nilang pinag-usapan ang facial hair ni Vibory. Vibory. Po. Nasabi ko sa iyo dati na gagabayan kita sa prosesong ito, hindi ba? Opo. Sa puntong ito, sa proseso para mas magabayan ka tungo sa desisyon na gagawin mo. <coughs> Meron akong inimbitahan na isang eksperto tungkol sa ganyang kalagayan. Anong pakiramdam mo rito? Uh, Na-excite po kuya na natutuwa. Sabi ni kuya, uh, may pupunta daw expert. Ah! <gasps> oh! uh, talk to us girls. Mm. About that, oh, yeah. It's very important na mabigyan ng solusyon yung kay Vibory. Kasi it gives us confidence, kuya. Wow! Wow! Oh, my God! Oh, my God. Yes. Hello po! Hi! Hi. Uh, you have questions? What's your concern about that? Do you want it to be removed? you want to ask why do you have that? All. Yeah. Both. <laughs> Both. That's what you call hirsutism. It's um, it's a condition wherein you have hair sa mga unwanted areas. Pero don't worry kasi ang daming patients na ganon. Hindi lang ikaw. Uh, marami po kaming natutunan sa kanya. Siyempre, at your age, may marami ka namang options talaga. You can have it wax, you can have it thread. Pwedeng shave. Mas maganda, maaga sana, ma-address na siya with the use of laser. Well, for sure, Kuya, she will look better po with her facial hair taken away. Hindi hindi mo maiiwasan masaktan dahil kahit anong gawin mo talaga, kahit sinong makakasalubo mo, lalo na mga taong hindi mo pakilala, i-judge at i-judge ka talaga nila. Kaya... Talagang importante, importante sa kanya. Ano bang advice ng parents mo? Well, I haven't consulted my parents pa po eh. Ah, okay. Walang kaalam-alam si Vivory. Nakausap ni Kuya sa confession room ang mama ni Vivory. Magandang gabi. Magandang gabi po, Kuya. Kaya kita inimbitahan ngayon 
Dahil kamakailan lang ay eh, lumapit sa akin si Vibery. Dahil meron nga siyang isang desisyon na gustong gawin. Ah, siguro yung kanyang mukha, yung bigote. Tama ka. Minsan niya yung hiningi na humingi siya ng paintulot. Sabi niya, Mama, pwede mang tanggalin itong bigote ko? Sabi ko, bakit naman anak? Maganda ka naman kahit meron kang bigote, nagmana ka nga sa akin. Hindi naman yan isang palaking isyo. Kaso lang, bilang isang ina, nakakonsensya rin ako kasi hindi ko pinansin yung uh, tinutokso na siguro siya sa kanya mga... Uh, kahit hindi niya kaklase sa iba, palagi ko siyang pinagsabihan na ang mahalaga yung ugali mo, yun ang pinaka-importante. Talagang, sorte ako bilang isang ina na hindi ko na-expect ko yan na ganun pala si Baya Buri. Kapur si Guido, kahit noon yung kabataan ko, ako rin may talent din ako pero hindi ako kagaya niya. Na nagpasan niya yung kakayahan ko at bilib na bilib ako sa kanya kuya. <laughs> Marami akong sasabihin sa kanya. Gusto kong mag-sorry. Gusto kong i-congratulate at sasabihin sa kanya na... <laughs> Anak, hindi lang ako proud sa'yo. Very, very proud ako sa'yo. Talagang sasabihin ko sa kanya, idol kita, magaling na magaling ka. Sigurado ako na labis na ikatutunga ni Vivory. Lahat na gusto mong sabihin sa kanya. Naniniwala ako sa sinasabi mo na ang importante ay ang kalooban ng isang tao. At naipakita naman ni Viber yun, dito, sa loob ng bahay ko. Pero kasabay nito, gusto ko rin matulungan ang lahat ng housemates ko. Kasama si Viber doon, ang mga insecurities na kanyang nakuha. Gusto ko sana ay maalis niya yun. Pagtulungan natin yun. Yes, kuya. Kaya gusto ko ay magabayan mo siya sa desisyon na yung gagawin. Okay po. Pagkatapos ng anunsyo na makeover sa housemates, dumating na ang glam team na magme-makeover sa kanila. Welcome sa aking bahay. Thank you, Salamat po. Hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman na kayo ay inibita ko para sa makeover ng aking mga housemates. Up. Maya-maya pa ay nagsimula na ang hairstyling ng mga housemates. Second time, ang pag-gitsur ng tao. Edward ko kuya, medyo off lang po yung hair niya. Much better na haircut sa kanya, medyo sleek para mas magmukhang square proportion po sa face niya po. Si Felix po, nakikita ko po yung medyo fining hair ng buhok niya. Saka yung shape ng mukha, yung medyo square sa konti. So, I think it's better for her po yung medyo bawasan natin yung length niya para magmukhang mas lalo makapal yung buhok niya. Yung may Christian po kaya, need lang po i-clean yung side and then shorten dito po sa back para pag inaayos niya, mas may kitang forma po dito sa harap. Si Christine naman po, i-soften natin yung, yung layers sa harapan niya. Si Marco po, uh, medyo mahaba na po yung buhok niya eh. Maganda sa kanya, i lang natin yung lead kasi ibabaw. Tapos ipisan sa side. Si Heaven naman po, um, siguro we can give her a square layer. Just to soften it, para mas maganda yung movement ng buhok niya. Since maganda na, ang ganda-ganda ng mukha niya, si May May masyado pong mahaba, masyado yung buhok niya para sa tsura niya. Actually, maganda sa kanya niya kung mag-square bob tayo, at least above the chin, si Yong. Fade yung, yung side, tapos pampador ko yan. Clean yung side, then nakataas yung ibaba ko yan. Si Kisses po, yung bangs niya masyadong mabigat para sa personality niya. So, we can still keep the bangs, uh, but it's soften it po. Ang tawag po namin na annoying bangs. So, medyo may clip po sa gitna at pahaba po sa, sa side. Simula na ang makeover, si Vibery naman kausap ni Kuya sa confession room. Dumating na 
ang takdang panahon para tuunan naman natin ng pansin ang sarili mong pagbabago. Alam kong isang malagang desisyon ang kailangan mong gawin at gusto kong makasigurado na nakausap mo na ang lahat ng tao para magabayan ka ng tama at kasama dito ang iyong nanay. Nasa kanya po talaga yung desisyon. She's still my mom. Siya po yung palaging nakakasama ko po. And then she's the one who's uh, making decisions po. Ivory? Kuya? Gusto kong malaman mo na kung anong huling decision man ang gagawin mo na ipinagmamalaki kita. Maraming maraming salamat po talaga kuya for believing in me. Alam ko rin naman kung gaano ka-importante sa'yo to. Lalo pa, isa ka ng dalaga. <laughs> Kaya gusto kong makausap mo ang nanay mo. Library? Kuya? Ito na ang pagkakataon mo para kumulsulta sa iyong nanay. Okay po. It's a one. Kaan, naging ang katunga. Transformation. Kaya ka. Ikaw! Everything. Yes, 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 yes. Oh, ikaw. Ito na. Si Papa, okay na? Basta kung say, ikalipay ni mo, support namin ni Papa, gasabot namin ni Papa. Ana, wait, so what's your reaction? Pero, kung pwede, dili sa hilabtan, di ba? Pero, kanong nakasabot na ko kay reaction sa abang mga teenagers, may bigote, so, nasasaktan ka. Oh, good, kay, ya, ba, ibi ako, so. Ya, ba, ito po, ni reason nga nung, um, ila akong pang sungugon nga na. Yes, awa na yung problema nga si Papa, yun siya nga, no problem, ikaw, Sixteen naman ka. This is a big blessing for you. Happy ko ni Munak. Very happy. Barbary, ano ang decision mo? Thumbs up po, kuya. Agree po ako, kuya, sa pagbabago. Okay lang, kuya. Walang problema sa akin. Wala. 100%, 101%. Go, go. Para sa kaligayahan ng anak ko. Handa ka na? Handa na po, kuya! Woo! Habang binibigyan ng bagong hairstyle ang mga teen housemates, si Vivory nagsimula na rin sa kanyang makeover. Oh, Hi. Hi po! I'm Jing Monis. Jing? Hello po. Hi, Jing. how are you? Mama po ako ni Vivory. Ready ka na ba? Apa. Uh -huh. Medyo kulot yung buhok niya, saka makapal ng hair niya, saka masyadong dark. Yung kulay niya, ilalighten namin ng konti, just to soften her feature. So para mas lalong, mas mukha siyang bata at magmukha siyang lalong fresh. Tis, ganda yan natin. Kinaumagahan, hinahanap ng lahat si Vivory. Pasan na kayo si Vivory? Vivory, ah, ang bango. Awa, si Vivory! Pero ang kanilang hinahanap, maagang tinuloy ang part 2 ng kanyang makeover kasama ang ina. Gagawin po natin yung procedure. Pagka masakit, you tell us, okay? Bago i-laser ay shinave at thread muna ang facial hair ni Vivory. Okay na rin dahil at least natupad yung pangarap ng anak ko. Importante po na andun po siya kasama ko. I mean, it's a big improvement para po sa sarili ko. So, as a mother, kailangan po na andun po siya para suportahan ako. Okay lang ba sa ganyang edad na 16 na nagsisimulang ganyan na? Opo. Okay lang. Meron po medyo mas bata pa po ah, ng konti na yun. Medyo mahirap lang kasi makapal talaga yung buhok niya. Tara bang masaya na malungkot na natakot at hindi ko 
um, kayang ipakita sa kanya dahil ayaw kong mag-give up siya. Nung dahil mahina ako, gusto kong ipoporsigin niya kung anong gusto niya. Dahil yun talagang gusto niya. Gusto kong ipakita sa kanya na strong ako bilang isang ina. Nagbunga rin yun dahil nagiging strong din siya. Ilang sandali pa at nagsalita si Kuya. Mami Techi? Yes po, Kuya. Sa puntong ito, iiwanan mo muna pansamantala ang anak mo na si Vivory. Okay po. Ano na po ate? Kaya yan. Yan ang masasabi ko. Kayang kaya mo yung anak Pag-alis ng ina ni Vivory, patuloy ang proseso ng pag-alis ng facial hair ni Vivory. Usually, uh, we do advise yun nga, uh, either by shaving, pero together with the laser hair removal. Kasi if they just do shaving, waxing without the laser hair removal, sometimes nadadamage yung skin. And in the long run, minsan nagkakos din ng sensitivity and damage sa skin. Samantala sa loob ng bahay, ang housemates naghahanda na para sa isang fashion show para masulit ang kadila mga bagong look. <laughs> Habang si Vivery malapit ng matapos ang makeover. Change is coming, Kuya. And I'm wondering what I look like right now. Handa ka na bang makita ang bago mong itsura, Vivery? Uh, opo, Kuya. Kung ano man ang makita mo sa harap mo, gusto kong malaman mo na sa lamin ito ng kabutihan ng loob mo at kagandahan ng pagkatao mo. Oh my God! It's not me! <laughs> Anong masasabi mo? sa nakikita mo? Um, I look so different. Oh my gosh, I can't believe this. Ilang sandali pa pumasok na sa kwarto si Mommy Techie. Hi! Me! Okay lang. Isa man mas, before or after? Karun, good game mo na mga kaog na bata. Ha? Yes! Anong masasabi niyo sa new look ni Vivery? Pak na pak, kuya. Babaeng-babae na siya. Ano bang maaasahan natin sa bagong Vivery ngayon? Ganun pa rin po. Still that playful... Medyo boyish pa rin po, pero siyempre, um, wala na po akong iisipin na security or pipintas ng mga tao sa akin, ganyan. Vibri, nagbago man ang iyong pisikal na ayo, <clears throat> inaasahan ko na hindi magbabago ang iyong puso. At kung mayroon mang pagbabago sa iyo, gusto ko yung mababago ang iyong pananaw sa sarili mo. Let the new Vibri shine. Maya-maya pa? Sa puntong ito, kinakailangan mo munang magpaalam sa iyong nanay. I'm thankful po ako na nakasama ko po siya sa process. Na sinasuportahan niya po ako sa lahat. She's the best mom ever. Sorry. Sa loob ng bahay, nagsimula na ang pagbampal ng housemates. Marco!
one? Oh my god! Oh. Oh. And presenting. Oh my god! Oh. She didn't look beautiful before, uh, but it's like, and now she looks really elegant. Kalau nga po di si hindi si Bayburi pa sina na iba po yung ano po yung book parang yung mikle po yung ano na po yung may bigo tibo kita po naalis po. Ganda niya, ganda niya talaga ko yun. So parang tin ko ngayon mas magiging confident po siya sa sarili niya. Yun na nini bago po. Feeling na parang shock na shock na amazed na amazed po sila na parang before hindi ko naman po talaga naranasan kuya may kaibahan um, first day parang I'm not that confident and part of it was still yun may insecurities yung kaibahan nga po, nga lang po is that na boost din yung confidence yung confidence ko nung narinig ko na po or nakita ko na po yung Reactions nila. Habang nakikipagkwentuhan na ang lahat kay Vibri, si Marco hindi pa rin makapagsalita. Hindi, uh, seryoso. Hindi pa siya nakain kasi hinihintay ka niya. Hindi, wala. Wala. Hindi na, gutom. Kaya sa alas ako, go na, kain na kayo doon. Go, Marco. Marco, maganda mo na, Marco. Ano na? Wala na. Asa na yung pagkain? Uy, tingin naman yung pesos. Dalawa kayo, magsabay kayo. Ano mo naman yung pesos? Mamaya yung sasabihin ka. Oh my God, keep na tayo cry. She was really pretty and she was good and now I I like it more. Tapos kayo kumain? Hindi po. Sabayan mo na Marco. Sa akin to? Thank you. Tinan mo na kutsara mo yung luwag. She changed a lot. Talagang ano, sabi ko sa sarili ko, wow. So ulo. Anong kinaan mo? Buong araw. At nagwear siya ng pink, and I think I never saw her wearing pink, but or a dress like that. Yeah, it's total. Joke lang, joke lang, joke lang. Bagay. Hindi po ito ba sabihin na ano, maganda? 